Kontrolden çıkmış bir tramvayın raylardan aşağı doğru kaçması mümkün olmayan 5 işçinin üzerine hızla gittiğini gördüğünüzü düşünün. Her nasıl olduysa tramvayı diğer raya geçirecek olan bir düğmenin yanında duruyorsunuz. Soru şu. Rayda çalışan bir işçi var. Ama tek bir tane. Ne yaparsınız? 5 kişiyi kurtarmak için bir kişiyi feda eder misiniz? Bu tramvay problemi 1967 yılında Philippa Foot adlı filozofun kurguladığı bir etik ikilemdir. Oldukça meşhurdur çünkü bizi iyi seçmenin olmadığı zamanları düşünmeye zorluyor. En iyi sonucu olan davranışı mı seçeriz yoksa birinin ölümüne sebep olmayı engelleyen ahlaki değere mi bağlı kalırız? Bir araştırmada deneklerin %90'ı 5 kişiyi kurtarmak için bir kişinin ölmesine müsaade ederek düğmeyi çevirmeyi seçmiştir. İkilemin sanal gerçeklik simülasyonu olan diğer araştırmalarda benzer sonuçlara ulaşmıştır. Bu görüşler ahlaken doğru olan davranışın iyi olmayı azami sayıda insan için maksimuma çıkarmasını savunan faydacılık felsefesinin prensibiyle tutarlıdır. 5 kişinin hayatı bir kişinin hayatına ağır basar. Bu sonuca ulaşmak bir kişiyi öldürmeye gerektirse bile. Fakat insanlar her zaman faydacı görüşü seçmez, bunu tramvay problemini biraz değiştirerek görebiliriz. Bu sefer rayların üstünde bir köprüde duruyorsunuz, tramvay gittikçe yaklaşıyor. İkinci bir ray yok ama köprünün üzerinde yanınızda çok şişman bir adam var. Eğer onu iterseniz vücudu 5 kişinin hayatını kurtararak tramvayı durduracak ama kendi ölecek. Faydacılara göre karar tamamen aynıdır. 5 kişiyi kurtarmak için birini kaybetmek. Fakat bu vakada insanların sadece %10 kadarı adamı raydarın üstüne atmayı kabul ediyor. İçgüdülerimiz, birinin ölümüne kasten sebep olmanın ikinci zarar olarak ölmesine müsaade etmekten farklı olduğunu söyler. Açıklaması zor olan bazı sebeplerden ötürü yanlış gelir. Etik ve psikoloji arasındaki bu kesişim tramvay problemini ilginç kılan şeydir. Birçok varyasyonu olan ikilem, doğru ya da yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyin artı ve eksilerin mantıksal tartımından başka etkenlere bağlı olduğunu gösteriyor. Örneğin erkeklerin adamı köprüden atmayı kabul etmesi kadınlardan daha olasıdır. Düşünce deneyinden önce komik video seyreden insanların da. Bir sanal gerçeklik araştırmasında insanlar kadınlardan çok erkekleri kurban etmeyi istiyordu. Araştırmacılar, klasik ve köprü versiyonlarını düşünen insanların beyinsel faaliyetlerini incelemiştir. Her iki senaryo beynin bilinçli karar verme ve duygusal tepkilerini kapsayan alanlarını harekete geçirir. Ancak köprü versiyonunda duygusal tepki daha fazladır. Beynin bir kısmının faaliyeti de iş çatışmayı işlemden geçirmekle ilişkilidir. Fark eden ne? Bir açıklama şöyle ki, birilerini ölüme itmek, başka birini öldürmeye duygusal bir isteksizlik uyandırarak daha kişisel gibi gelir. Ancak yine de mantıklı olanın o olduğunu bildiğimiz için çelişkiye düşeriz. Tramvay problemi bazı felsefeci ve psikologlar tarafından eleştirilmiştir. Temel dayanağı o kadar gerçek dışıdır ki, deneye katılanlar bunu ciddiye almaz. Dolayısıyla hiçbir şeyi açığa çıkarmadığını savunurlar. Fakat yeni teknoloji bu tür etik analizleri hiç olmadığı kadar önemli hale getiriyor. Mesela sürücüsüz arabalar daha büyük bir kazaya engellemek için küçük bir kazaya neden olmak gibi seçenekleri kullanmak zorunda kalabilir. Bu arada hükümetler daha yüksek değerli hedefleri vurmak için sivil kayıpları riske atıp atmadığına karar vererek harekete geçebilen insansız askeri uçakları inceliyor. Bu eylemlerin etik olmasını istiyorsak öncelikle insan hayatına değer verme ve çoğunluğun iyiliğine hüküm verme şekline karar vermek zorundayız. Otomatik sistemleri inceleyen araştırmacılar, makinelerin programlama etiğinin karmaşık problemlerine göndermede bulunan felsefecilerle işbirliği yapıyor. Bu ise varsayımsal ikilemlerin bile gerçek dünyayla çarpışmasına son verebileceğini gösteriyor.